ஹாய் திஸ் இஸ் ரியாஸ் இது பேரா மெடிக்கோ ஜெனோசிஸ் நம்ம ஜென்ரல் அனஸ்தீஷியாவை பற்றி தொடர்ச்சியாக நம்ம வீடியோஸ் பார்த்துட்டு வரோம் ஜென்ரல் அனஸ்தீஷியாவை எப்படி ஐவியாக கொடுக்கக்கூடிய ட்ரக்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டனும் அதே போல் மிக முக்கியமான ஒரு இம்பார்ட்டன் வைக்கிறது என்ன அப்படின்னா இன்ஹலேஷன் ஏஜென்ட்ஸ் நம்ம இப்போ என்ன வகையான இன்ஹலேஷன் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஐசோஃப்ளோரின் டெஸ்ப்ளோரின் ஹாலத்தின் சிவோஃப்ளோரின் இந்த மாதிரியான இன்ஹலேஷன் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த இன்ஹலேஷன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சில கான்செப்ட் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமாக இருக்குது அப்படிப்பட்ட கான்செப்டில் மிக முக்கியமானது மினிமம் ஆல்வியோலார் கான்சென்ட்ரேஷன் ஸோ இந்த மினிமம் ஆல்வியோலார் கான்சென்ட்ரேஷன் கான்சென்ட்ரேஷனை பற்றி இன்றைக்கி இந்த வீடியோவை பார்ப்போம் வழக்கம் போல வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி லேட் சென்ட்ரோ இந்த மினிமம் ஆல்வியோடார் கான்சென்ட்ரேஷனை சுருக்கமாக என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மேக் அப்படின்பாங்க ஸோ மேக் எம்ஏசி மேக் இப்போ மேக் அப்படிங்கிற என்ன அப்படின்னு சொன்னேன் மினிமம் மினிமம் ஆல்வியோடார் கான்சென்ட்ரேஷன் மினிமம் ஆல்வியோலார் கான்சென்ட்ரேஷன் ஸோ இந்த மியா மேக்கோட டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னா மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்ஹலேஷன் ஏஜென்ட்ஸ் ரெக்யூர் டு ப்ரொடியூஸ் இம்மொபிலிட்டி இன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் டூரிங் சர்ஜிக்கல் இன்சிஷன் என்ன அப்படின்னா சொல்கிற பாருங்கள் மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்ஹலேஷன் ஏஜென்ட் ரெக்யூர் to produce immobility immobility அப்படினா நகராம இருக்குது immobility in 50% of individuals during surgical incision அதாவது இதோட டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னா ஒரு நூறு பேருக்கு வாலிட்டியில் அனஸ்டிஷ் இன்ஹலேஷன் ஏஜென்ட் வந்து அனஸ்டிஷை கொடுக்குறப்ப எந்த குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் எந்த மினிமம் அமௌண்ட்டாக இருக்கிறப்ப ஐம்பது சதவீத பேருக்கு பெயின் இல்லாமல் இருக்காங்களோ பெயின் இல்லாமல் இல்லை அப்படின்னா அவங்க வந்து நகர மாட்டாங்க எப்போ அப்படின்னா சர்ஜிக்கல் ஸ்டிமுலேஷன் சர்ஜிக்கல் இன்சேஷன் கொடுக்குறப்ப பெயின் இல்லாமல் இருக்காங்களோ அதுதான் அப்போ கொடுக்கக்கூடிய மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்ஹலேஷன் ஏஜென்ட் தான் வந்து மேக் அப்படிங்கிறாங்க மினிமம் ஆல்வியோலார் கான்சென்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறாங்க இப்போ புரியுது ஈஸியாக சொல்கிறேன் உதாரணத்துக்கு ஒரு நூறு பேர் இருக்காங்க நூறு பேருக்கு வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ண போகிறோம் பண்ணுறப்ப வந்து நூறு பேருக்கும் நான் வந்து வந்து சிஓ ஃப்ளூரினை வந்து இங்கிலீஷ் ஏஜென்டாக கொடுக்குறேன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் தான் கொடுக்குறேன் நூறு பேருக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கப்போ வந்து தொண்ணூ சர்ஜிக்கல் இன்சிஷன் போடுறப்ப தொண்ணூற்றி அஞ்சு பேர் என்ன பண்ணாங்க வழி இல்லாமல் இருந்துக்காங்க அஞ்சு பேர் மட்டும் வழியோடு இருக்காங்க எப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வைக்கிறப்ப ஆனால் நம்மளுக்கு என்ன வேணும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வேணும் அப்போ என்ன பண்ணுறேன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர் டூவாக குறைச்சிட்டேன் டூவாக குறைக்கிறப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஐம்பது சதவீத பேர் பெயின் இல்லாமல் இருக்காங்க ஐம்பது சதவீத பெயினோடு இருக்காங்க ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது நம்மளுக்கு அச்சீவ் ஆகிடுச்சு ஆனால் நம்மளுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ டூக்கு கீழே குறைஞ்சா டூக்கு கீழே வந்து இதே மாதிரி எஃபெக்ட் இருந்துச்சுன்னா அப்போ அதுதான் வந்து நம்மளுடைய மேக்காக மாறிடும் ஸோ அதனால் நான் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் வச்சு இதே மாதிரி கொடுக்குறப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பேருக்கு மட்டும் பெயின் இல்லாமல் இருக்குது ஐம்பது பர்சன்டேஜ் வரல அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெளிவாக தெரிஞ்சிச்சு அப்போ டூ தான் வந்து இந்த சேவோ ஃப்ளோரோட மேக் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ மேக்குங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஸோ மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்ஹலேஷன் இன்ஹலேஷன் ஏஜ் ரெக்யூர் டு ப்ரொடியூஸ் இம்மொபிலிட்டி இம்மொபிலிட்டி எப்போ அப்படின்னா சர்ஜிக்கல் இன்சிஷன் பண்ணுறப்ப வழி இல்லாமல் இருக்கணும் வழி இல்லாமல் இருந்தால் தானே ஆட மாட்டாங்க ஸோ இம்மொபிலிட்டி இன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் டூரிங் சர்ஜிக்கல் இன்சிஷன் இதுதான் என்ன அப்படின்னா மினிமம் அல்வியோர் பர்சன்டேஷன் இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு மேக் ஃபிஃப்டீன் அதாவது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் பண்ணுறதுனால மேக் ஃபிஃப்டி ஆர் மேக் இன்சிஷன் அப்படின்னு இன்னொரு பேர் இருக்குது ஸோ இந்த மேக் வந்து இன்ஹலேஷன் ஏஜென்டில் எப்படி முக்கிய பங்கு வகிக்குது அப்படின்னா ஆனால் ஏற்கனவே இன்ஹலேஷன் ஏஜென்டில் ஆயில் கேஸ் பார்ட்டிஷன் கோபிஷியன் அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் ஸோ அந்த வீடியோவை பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக அதை பார்த்துட்டு இதை பாருங்கள் ஸோ அந்த வீடியோட லிங்க் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ அதில் சொல்லியிருப்பேன் ஆயில் கேஸ் பார்ட்டிஷன் கோஎஃபிஷியல் வந்து இன்ஹலேஷன் ஏஜென்ட்டுக்கு பொட்டன்ஷிக்கு காரணமாக அமையும் லிஃபிட் சாலிபிலிட்டிக்கு காரணமாக அமையும் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா மேக் வந்து பொட்டன்ஸிக்கு இன்வர்ஸ்லி இப்போ பர்சனலாக இருக்குது 
ஸோ மேக் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா பொட்டன்சியா இன்ஹலேஷன் ஏஜென்ட் இன்வெலேஷன் ஏஜென்டோட பொட்டன்சிக்கு வந்து இன்வெஸ்ட் இப்போ பர்சனலாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா மேக் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இன்வெலேஸ் ஏஜென்ட் பொட்டன்சி கம்மியாக இருக்கும் மேக் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து நல்ல பொட்டண்டான இன்வெலேஸ் ஏஜென்ட் அப்படின்ட்டு இதை சொன்னேன் இருக்கக்கூடிய இன்வெலேஸ் ஏஜென்ட்லேயே ரொம்ப பொட்டன்ஷியானது பொட்டன்ஷி அதிகமானது எது அப்படின்னா மீட்டாக்ஸு குளோரின் இதோடைய மேக் எவ்வளோ அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இதோடைய மேக் எவ்வளோ அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அடுத்து வேறு என்ன இருக்குது நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணுறது ஹேலத்தேன் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த ஹேலத்தேனோட மேக் எவ்வளோ அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா அடுத்து நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஐசோஃப்ளோரின் ஐசோஃப்ளோரின் ஐசோஃப்ளோரினோட மேக் எவ்வளோ அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் அடுத்து சிவோஃப்ளோரினோட மேக் எவ்வளோ அப்படின்னா சிவோஃப்ளோரினோட மேக் டூ பர்சன்டேஜ் அடுத்து டெஸ்க்ளோரின் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் கடைசியாக நைட்ரோஸ் ஆக்சைடோட மேக் பார்த்திங்க அப்படின்னா நாட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ இருக்கிறதுலே அதிகமான மேக் எது இருக்குது நைட்ரோஸ் ஆக்சைட் இருக்குது ஸோ நைட்ரோஸ் ஆக்சைடுக்கு மேக் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் பொட்டன்சி கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இருக்கிறதுலே லீஸ்ட் பொட்டன் இன்கலேஷன் ஏஜென்ட் என்ன அப்படின்னா நைட்ரோஸ் ஆக்சைட் மோர் பொட்டன் இன்கலேஷன் ஏஜென்ட் அப்படின்னா மீதாக்சல் குரு ஏன்னா இதோடைய மேக் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஆனால் ஆயில் கேஸ் பாட்டிஷன் கோஃபிஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஆயில் கேஸ் பாட்டிஷன் கோஃபிஷன் அதிகமாக இருந்தால் லிக்விட் சால் முடியாது அதிகமாக இருக்கும் லிக்விட் சால் முடியாது அதிகமாக இருந்தால் பொட்டன்சி அதிகமாக இருக்கும் அது இப்போ நைட்ரஸ் ஆக்சைடு பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆயில் கேஸ் பாட்டிஷன் கோஃபிஷன் கம்மியாக இருக்கும் லிக்விட் சாலிபிலிட்டி கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் வந்து மேக் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இது வந்து லெஸ் பொட்டன் இன்ஃபிளேஷன் ஏஜென்ட் ஸோ இதில் வந்து இந்த மீதாக் ஃபியூரியை நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அதுக்கப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஹேலத்தி வந்து அதிக பொட்டண்டாக இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் ஏஜென்ட்டோட மேக் வேல்யூ இப்போ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மேக் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தோம் ஒவ்வொரு இன்ஃபிளேஷன் ஏஜென்ட்டோடைய மேக் வேல்யூ இன்னும் பார்த்துரும் இந்த மேக்கில் சில டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த டைப்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத இப்போ பார்ப்போம் ஸோ இதை வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா மேக் வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மேக் ஃபிஃப்டீன் மேக் ஃபிஃப்டீன் என்ன அப்படின்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புளில் வந்து சர்ஜிக்கல் இன்சிஷன் பண்ணுறப்ப பெயின் இல்லாமல் இருக்கிறப்ப கொடுக்கக்கூடிய மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் நிகலைஸ் ஏஜென்டோடைய கான்சன்ட்ரேஷன்லாம் மேக் ஃபிஃப்டி ஆர் மேக் இன்சிஷன் இந்த இன்னொரு பேர் மேக் இன்சிஷன் இது ஒரு டைப் இதான் மேஜர் டைப் ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் இதுலேருந்து தான் வந்து மற்ற டைப்ஸ் ஆஃப் மேக்கெல்லாம் வந்து டெரைவ் ஆகி வரும் ஸோ செகண்ட் என்ன அப்படின்னா மேக் நைன்டி ஃபைவ் ஸோ இந்த பேரில் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க மேக் ஃபிஃப்டி எப்படி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸில் வந்து பெயின் இல்லாமல் இருக்கிறது வந்து காரணமாக அமைச்சோ மேக் நைன்டி ஃபைவ்ங்கிறது நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புளில் வந்து பெயின் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நூறு பேர் கொடுத்துட்டு இருக்கும்போ ஐம்பது மேக் ஃபிஃப்டி வச்சோம் அப்படின்னா ஐம்பது பேருக்கு தான் கொடுக்கும் ஆனால் ஐம்பத்தி ஓராவது ஆள் என்ன பண்ணுவோம் பெயினால் பாதிக்கப்படுவோம் ஸோ அவனே நம்ம கன்சிடர் பண்ணி கொடுக்குறப்ப வந்து மேக் நைன்டி ஃபைவ் அமௌண்ட் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் வந்து பெயின் இல்லாமல் இருப்பாங்க ஸோ இந்த மேக் நைன்டி ஃபைவ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு மேக் ஃபிஃப்டி ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம வந்து இதை எடுத்துப்போம் சிவோ ஃப்ளோரின் எடுத்துப்போம் மேக் எவ்வளோ டூ பர்சன்டேஜ் ஸோ அதோடைய மேக் நைன்டி ஃபைவ் எவ்வளோ மேக் ஃபிஃப்டி வந்து டூ பர்சன்டேஜ் மேக் நைன்டி ஃபைவ் எவ்வளோ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு டூ போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வச்சு நான் அந்த நூறு பேர் கொடுத்துருக்கப்ப டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பீப்புளுக்கு வந்து பெயின் இல்லாமல் இருப்பாங்க இது வந்து மேக் நைன்டி ஃபைவ் அடுத்து மூணாவது மேக் பார் மேக் பார் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பொதுவாக பேஷண்ட் பெயினில் இருந்தாங்க அப்படின்னா வந்து அவங்களுடைய ஹார்ட் ரேட்டு பிபி எல்லாம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதுக்கு காரணம் யார் அப்படின்னா அட்ரினலின்
ஸோ இதை நம்ம வந்து இன்ட்ராப்பாக குறைக்கணும் இன்ட்ராப்பாக பிபி ஹார்ட் ரேட்லாம் நம்ம வந்து கட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கணும் கட்டுப்பாடில் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி கொண்டு வர பண்ணுற கான்செப்ட் தான் இந்த மேக் பார் மேக் பாரை வச்சு நம்ம அனஸ்டிஷை கொடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுடைய பிபி ஹார்ட் ரேட்டை வந்து நம்ம வந்து அண்ட்ரஜெனிக் ரெஸ்பான்ஸை வந்து நம்ம வந்து கம்மி பண்ணிடலாம் ஸோ மேக் பார் வந்து எதுக்கு உதவுதுன்னா டூ ரெடியூஸ் வரக்கூடிய அட்ரிஜனிக் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்கு இந்த மேக் பார் உதவுது ஸோ இந்த மேக் பாரோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா ஸோ சிஓ ஃபுளோரினுடைய மேக் எவ்வளோ டூ பர்சன்டேஜ் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ அப்படின்னு போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் மேக் பார் ஆஃப் சிஓ ஃபுளோரின் எவ்வளோ வரும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு மேக் ஃபிஃப்டீன் போட்டோம்னா மேக் ஃபிஃப்டி வந்து டூ ஸோ த்ரீ பர்சன்டேஜ் வரும் ஸோ சிஓ ஃபுளோரின் த்ரீ வச்சு நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய பிபியை கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் ஹார்ட் ரேட்டே வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பெயின் இருக்கப்போ இருக்கக்கூடிய பிபி ஹார்ட் ரேட்டை வந்து நம்ம வந்து கட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கலாம் ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா மேக் பார் அடுத்து நாலாவது என்ன அப்படின்னா Mac intubation பொதுவாக நம்ம வந்து இன்டுபேஷன் பண்ணுறப்ப லேரிங்கோஸ்கோப் போட்டு நம்ம பார்க்குறப்ப என்ன ஆகும்னா நெருஞ்சில் ரிஃப்ளெக்ஸ் வந்து இருக்கும் லெரிஞ்சில் ரிஃப்ளெக்ஸ் இருக்கிறதுனால ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஹார்ட் ரேட்டும் பிபி எல்லாமே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஹீமோடைனமிக் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து அதிகமாகும் ஸோ அந்த லெரிஞ்சில் ரிஃப்ளெக்ஸால் நடக்கக்கூடிய ஹீமோடைனமிக் சேஞ்சஸை வந்து நம்ம வந்து கம்மி படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டதாக இந்த மேக் இன்டுபேஷன் ஸோ மேக் இன்டுபேஷனோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு மேக் ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு மேக் ஃபிஃப்டி ஸோ இது வந்து எதுக்கு அப்படின்னா டு ரெடியூஸ் லரிஞ்சியல் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஸோ சிவ ஃபுளோரிங்கு மேக் இன்டுபேஷன் எவ்வளோ 1.1 into 2 பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு டூன்னு போட்டோம் அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் ஆகும் ஸோ டூ பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் வந்து மேக் இன்ட்டு பேசுவோம் இது வந்து நாலாவது லாஸ்ட்டு ஃபைவ் ஃபிஃப்த்து என்ன அப்படின்னா மேக் அவேக் ஸோ மேக் அவேக் அப்படிங்கிறது அனஸ்தீஷா கொடுக்கறது மட்டும் ஒரு அனஸ்தீஷாலஜிஸ்டோட பங்கு இல்லை அந்த அனஸ்தீஷாலேருந்து வெளில வரணும் அப்போது இங்கிலீஷன் ஏஜென்ட் கொடுத்து நம்ம வெளியில் எடுத்து பேஷனை வந்து கான்சியஸ் கொண்டு வரணும் ஸோ ரீகெய்டிங் கான்சியஸ்ங்கிற வேட்டு கொண்டு வரணும் ஸோ அப்படி ரீகெயின் கான்சியஸ் கொண்டு கான்சியஸ் கொண்டு வரப்ப அப்போ என்ன பண்ணணும் மேக்கோட பர்சன்டேஜை வந்து கொம் கம்மி பண்ணிட்டு வரணும் ஸோ அப்படி உருவாக்கக்கூடிய தான் மேக் அவேக் மேக் அவேக்கோட ஃபார்முலா வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு மேக் ஃபிஃப்டி ஸோ இது என்னத்துலேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மேக் ஃபிஃப்டி வரும் மேக் ஃபிஃப்டீன் மேக் ஃபிஃப்டீன் மேக் ஃபிஃப்டீன் மேக் ஃபிஃப்டி ஸோ மேக் ஃபிஃப்டி தான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதில் இருந்தால் இது எல்லாமே டெலிவரி ஆகிடுது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் பார்த்தீங்களா ஸோ இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்னு போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளோ வரும் மேக் கமிக் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டூ டூ அப்படின்னு போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அப்போ வந்து மேக்கோட வேல்யூ என்ன ஆகுது கம்மியாகிடுச்சு ஸோ இது எதுக்கு உதவுது அப்படின்னா ரீங்கெயின் ஆன்சியஸ்னஸ் ஸோ இது வந்து எதுக்கு உதவுது ரீகெயின் கான்சியஸ்னஸ் ஸோ இந்த அஞ்சு மேக்கும் வந்து மேக்கோட வேரியபிள்ஸ் நம்ம முக்கியமாக பார்த்தது மேக் ஃபிஃப்டி ஸோ அதுலேருந்து இந்த நாலு டெரிவ் ஆகி வருது ஃபஸ்ட்டு வந்து மேக் நைன்டி ஃபைவ் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு வந்து க அனஸ்தீஷா கொடுக்குற காரணமாக அமையுது மேக் பார் வந்து ரெடியூஸ் அன்ட்ரிஜனிக் ரெஸ்பான்ஸ் டூரிங் த பெயின் மேக் இன்டுபேஷன் இன்டுபேஷனால் வரக்கூடிய ஹிமோடைனமிக் சேஞ்சஸ் வந்து கம்மி பண்ணலாம் ரீகெயின் கான்சியஸ்னஸை ரீகெயின் பண்ணுறதுக்கு மேக் அவைக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமாக பங்கு வைக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து மேக்கோட டைப்ஸு ஸோ இப்போ வந்து என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்லாம் மேக்கை வந்து ஆக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டிக்ரீஸிங் ஃபேக்டர் ஸோ இந்த ஃபேக்டர்லாம் வந்து மேக்கை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணுவோம் அதாவது வந்து இப்போ சிஓ ஃபோரின் டூ வச்சா கொடுக்கக்கூடிய எஃபெக்டை வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சாலே கொடுத்துரும் அந்த இந்த மாதிரியான ஃபேக்டர்ஸ்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ இது வந்து மேக்கை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா ஏஜ் ஏஜில் ஒரு இது இருக்குது மேக்ஸிமம் அட்டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆறு வயசு வரையும் மேக் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகாயிட்டுருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆறு வயசுலேருந்து என்ன ஆகுதுன்னா படிப்படியாக குறைஞ்சிடும் ஸோ அப்போ மேஜராக வந்து மேக் வந்து ஏஜ் வந்து டி
ஸோ அடுத்து வந்து அனிமியா ஹைப்பாக்சியா ஹைப்பர் கேம்பியா அனிமியா அப்படிங்கிற ஹீமோக்ளோபின் கம்மியாக இருக்கிறது ஃபேரஸ் கம்மியாக இருக்கிறது ஸோ வந்து ரெண்டு கம்மியாக இருக்கக்கூடியது அனிமியா ஹைப்பாக்சியா தெரியும் ஆக்சிஜன் கம்மியாக இருக்க கூடியது டிஷ்யூ லெவலில் ஹைப்பர் கேம்பியா கார்பன் டை ஆக்சைட் லெவல் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லையும் மேக் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அடுத்து வந்து அக்யூட் ஆல்கோஹாலிக் அக்யூட் ஆல்கோஹாலிக் அப்படின்னா இப்போ தான் அவர் வந்து ஆல்கோஹால் எடுத்துக்கூடிய பர்சனாக இருக்கார் அப்படின்னா ஒரு ஒன் வீக்காக தான் ஆகுது இப்போ குறைஞ்ச நேரத்தில் தான் எடுத்துருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது அக்யூட்டாக இருக்கார் அப்படின்னா அவருக்கு வந்து மேக் கம்மியான கம்மியான மேக் வச்சாலே அவர் வந்து மயக்கம் ஆயிடுவார் ஸோ அடுத்து வந்து ப்ரெக்னன்சி ப்ரெக்னன்சியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக் வந்து கம்மியாயிடும் ஆனால் இதில் ப்ரெக்னன்சியில் என்ன ஒரு மேட்டர் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் யூட்ரஸ் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகிடும் அதனால் ப்ரெக்னன்சியில் வந்து இங்கிலீஷ் ஏஜென்ட்ஸை வந்து கொஞ்சம் காஷியஸாக வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு ரிலேட்டிவ் கான்ட்ராக்டேஷனாக இருக்குது ஸோ அடுத்து வந்து ஐவி அனஸ்தட்டிக் ஏஜென்ட்ஸ் அண்ட் ஆல்ஃபா டோகானிஸ்ட்ஸ் நம்ம ஐவி அனஸ்தட்டிக் ஏஜென்ட்ஸ் ஆல்ஃபா டோகானிஸ்ட்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்து சொன்னால் க்ளோன் இண்டின் எடெக்ஸ்மெண்டின் மோடமின் ஸோ இந்த மாதிரியான ட்ரக்லாம் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு மேக் இன்ட்ராப்பாக நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் மேக் கம்மியான அளவு வச்சாலே போதுமானது ஸோ அடுத்து வந்து எல்லிய எல்லி அப்படிங்கிறது லோக்கல் அனஸ்தீஷியா ஸோ ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஜிஏ கொடுக்குறப்ப அவங்களுக்கு வந்து கம்பைண்டாக நம்ம ஏதாவது ஒரு நோ பிளாக்ஸ் போட்டிருந்தோம் இல்லை வந்து லோக்கல் அனஸ்தீஷியா இன்ஃபில்ட்ரேஷன் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து கம்மியான அமௌண்ட் ஆஃப் மேக் வந்து அச்சீவ் பண்ணாலே நம்மளுக்கு போதுமானது ஆனால் கொக்கைன் கொக்கைன் மட்டும் என்ன ஆகும்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்ருவோம் நம்ம அடுத்த இந்த இன்க்ரீஸிங் பேக்டன்ஸ் நம்ம போகும் அடுத்து எலக்ட்ரோலைட் இம்பேலன்ஸ் டிக்ரீஸ்ட் சோடியம் அண்ட் பொட்டாஷியம் டிக்ரீஸ் சோடியம் அப்படிங்கிறது ஹைப்போ நைட்ரிமியா அப்படிம்பாங்க டிக்ரீஸ் சோடியம் வந்து ஹைப்போ கிளிமியா ஸோ இந்த சுச்சுவேஷன்லேயே வந்து மேக் வந்து கம்மியாக இருந்தாலே போகும் அடுத்து இன்க்ரீசிங் ஃபேக்டர்ஸ் இன்க்ரீசிங் ஃபேக்டர்ஸ்லாம் நாலு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்க்ரீஸ் டெம்பரேச்சர் ஹைப்போ தர்மியா ஹைப்பர் தர்மியாவில் வந்து மேக் நம்ம அதிகமாக வச்சால் தான் டெபிள் இப்போ சிவ ஃப்ளோரின் டூ வச்சால் இருக்கக்கூடிய எஃபெக்ட் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சால் தான் நம்மளுக்கு அந்த எஃபெக்ட் டூ வச்சால் கிடைக்கக்கூடிய எஃபெக்டே கிடைக்கும் ஸோ அப்போ வந்து மேக்கோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அடுத்து கிரானிக் ஆல்கஹாலிக் ஒரு பல வருஷமாக அவர் வந்து ஆல்கஹால் எடுத்துக்கிறவராக இருக்கார் அப்படின்னா அவருக்கு நம்ம வந்து மேக் வந்து அதிகமாக வச்சால் தான் நம்மளுக்கு அந்த டிசைன் எஃபெக்ட் எடுத்துகிட்டு வர முடியும் ஆனால் அக்யூட் ஆல்கஹாலிக்கில் கம்மியாக வச்சாலே எதுவும் அதனால தான் அந்த கிரானிக் அக்யூட்டுங்கிற டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நான் இங்கே காட்டியிருக்கேன் அடுத்து சோடியம் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகியிருந்தாலும் நம்ம வந்து அதிகமாக கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் பே மேக் வந்து அதிகமாக கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் நேற்று வந்து கொக்கைன் யூஸேஜ் கொக்கைன் யூஸ் பண்ணுற பர்சனுக்கு வந்து மேக் வந்து அதிகமாக கொடுத்தா தான் அந்த டிசைர் எஃபெக்டை வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு வர முடியும் அடுத்த சில ஃபேக்டர்ஸ் வந்து மேக்கில் எந்த வகையான சேஞ்சஸையும் ஏற்படுத்துறது இல்லை முக்கியமாக தைராய்டு டிசார்டர் ஹைப்போ தைராய்டிசம் ஹைப்போ தைராய்டிசம் எந்த ஒரு தீஞ்சும் மேக்கில் ஏற்படுத்துகிறது இல்லை செக்ஸ் அவங்க மேலாக இருந்தாலும் சரி ஃபீமேலாக இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு மேக்கு வந்து எந்த ஒரு இதுவும் ஃபேக்டரும் அஃபெக்ட் பண்ணுறது இல்லை ஸோ இது அஃபெக்டிங் ஃபேக்டராக இல்லை அடுத்து ஒபிசிட்டி அவங்க ஒபிசிட்டியாக இருந்தாலும் சரி ஒளியாக இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபேக்டர் வந்து மேக்கை எந்த விதத்தில் அஃபெக்ட் பண்ணுறது இல்லை ஸோ இதுதான் வந்து ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் மேக் ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து மேக்கை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ இது மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் ஆட்டல் சைனிங் ஆஃப் ஜேரியஸ் கான் திஸ் இஸ் பேரலாம் பெண்டிக்கோ ஜனோசஸ்